Այսօր իրար հետևից հրաժարական ներկայացրեցին բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պարտականությունները կատարող Գևորգ Դանիելյանը եւ Արթարադատության նախարար Տակզային Ալյանը։ Երկուսն էլ նախընտրեցին պաշտոնը թողնելու մասին հայտնել Facebook-յան գրառումներով։ Ավելի քան 1 տարի Արթարադատության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած 49 ամյա Արտակզային Ալյանը չի պատճառաբանել իր հրաժարականը։ Միայն գրել է մեր ժողովրդի համար այս պատմական ժամանակահատվածում նախարարի մանդատ ստանձները գեր պատասխանատու, բայց եւ իրավապաշտպանի գործունեությունց ավալելու ընթացքում ի հայտ եկած իրավական խնդիր ներ քայլ ար քայլ լուծելու հնարավորություն ունենալուն միտված քայլեր գոհեմ այդ քայլից շնորհակալ եմ վարչապետ նիկոլ փաշինյանին արթարադատության նախարարի պաշտոնում իմ թեկնածությունն առաջարկելու համար զեյնալյանի խոսնակը չմեկնաբան է նրա հրաժարականը իրավապաշտպան արթուր սակունցը ենթադրում է նախարարի հրաժարականը կապունի դատա իրավական համակարգի խնդիրների հետ Պարոն Սինալյանի հրաժարական ես չքան ու կարդացի չկար այ որևէ հիմնավորում դեր հերացման մասին բայց որ դատա իրավական բարեփոխումները իրապես մենք ուշանում էինք հեղափոխությունից հետո եւ կտրուկ փոփոխությունների հետ կապված նաեւ մտեցումները մենք չենք տեսում դա փաստ է տեսնք թե հետո ում են նշանակելու եւ արդյոք այդ նոր նշանակողը պետք է կարողանա դրսևորի որթեգրի արմատական եւ կտրուկ փոփոխությունների այդ բարքագիծը Իսկ ահա 1 տարի առաջ ազգային ժողովի կողմից բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ ընտրված եւ այդ կառույցի ղեկավար Գագի Քարցունյանի հերաժարականից հետո որպես խորհրդի ամենը ավակ անդամ բդխ ղեկավարի պաշտոնը երկու շափած զբաղեցրած 61 ամյա Գևորգ Դանիելյանը գրել է Արնվազն իմ մասով անհրաժեշտ եմ գտնում ընձեռել հնարավորություն որպես զինորացված ու իրապես վստահություն ներշնչող կազմով բարձրագույն դատական խորհրդը ծերնամուխ լինի կյանքի կոչելու դատա իրավական բարեփոխումները Դանիելյանը խորհրդին խնդրում է իր լիազորությունները դադարած համարել հունիսի 10-ից եւ նշում որ չի մասնակցի իր հրաժարական դիմոմի քննարկմանը Ուշագրավ է որ մայիսի 24-ին բարձրագույն դատական խորհրդի ղեկավարի պաշտոնից հրաժարական ներկայացրած 71 ամյա Գագի Քարուսյանը, ով մինչ այդ շուրջ 2-10 ամյա գեղել էր սահմանադրական դատարանի նախագահը, ուղղակիորեն չեր պարզաբանել իր հեռանալու պատճառը։ Հարսունյանի, Դանիելյանի եւ Զայնալյանի հրաժարականները տեղի ունեցան Հայաստանում դատական համակարգի եւ դատավորների վեթինգի մասին, այս օրերին ընթացող ակտիվ քննարկումների եւ անցումային արդարադատության վերաբերյալ նախաձեռնությունների մշակման ֆոնին։ Գագի Քարցունյանի հրաժարականից 4-օր առաջ հիշեցնեմ, Վարչապետ Փաշինյանը հանդես էր եկել դատա իրավական համակարգում վիրահատական միջամտության եւ դատավորներին վեթինգի ենթարկելու անհրաժեշտության մասին կոշտ ելույթով։ Գևորգ Դանիելյանի հրաժարական իրավապաշտպան սակունցը որակում է որպես պարկեշտ արարք եւ ընդգծում նա աստեյության հաստատեց այն տեսակետը որը գոյություն ունի հասարակության մեջ այդ համակարգի նկատմամբ գիտեք գևորգ դանելյանը աստեյության ազնվություն եւ քաշություն ունեցավ հաստատելու այն ինչ-որ կար հասարակական կարծիքում բազում դերևս անցած տարվանի բդխի նկատմամբ իրավա պաշտպան ժանն ալեքսանյանը պնդում է բդխն պետք է լուծարվի եւ որ այս հրաժարականները դրան են տանում ես ունեի շատ տեղեկություններ հենց այս շրջանում եւ որ ձևավորվում էր մենք նույնիսկ հրապարակումներ ունենք եւ գիտեմ որ անպայման ցուցակ անցնող դատավորների Սեր Սարգսյանը հաստատել ներկայացրել են իրան այդ ցուցակը համաձայնությունն է եղել որովհետեւ նա հաստատի եւ հիմա ուզում եմ ասել որ իրավիճակ այնքան է փոխվել որ մարտիկ երևի իրենք հասկանում են որ պետք է հրաժարական տան եթե հատկապես Գագի Քարությունյանից հետո այսինքն ընդհ մնալը անիմաստեր Այսօր հայտարարության բեհանդես եկել ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը հայտնելով իշխող իմ քայլը խմբակցությունը բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի թեկնածու է առաջադրել Գրիգոր Բեկմեզյանին բդխ անդամի ընտրության հարցը կքննարկվի ազգային ժողովի հունիսի 20-ին իստում Բեկմեզյանը իրավաբանական գիտությունների թեկնածու է Երևանի պետական համարսարանի քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ փաստաբանների պալատի անդամ Սամանադրությամբ դատավորների անկախությունը երաշխավորող բարձրագույն դատական խորհրդը նախքան Հարուսյանի եւ Անելյանի հրաժարականները ուներ 9 անդամ, որից 5-ին ընտրել էր ազգային ժողովը, 4-ին էլ դատավորների ընդհանուր ժողովը։ Ընդհացակարգի համաձայն մինչև նոր նախագահի ընտրությունը բդխ նախագահի պարտականությունները կստանձնի խորհրդի անդամների ծավակը, որը Սերգեյ Չիչոյանն է։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահին ընտրում են խորհրդի անդամները։